林志祥，你愿意嫁给我吗？你还记得我们刚认识的时候，你在医院陪护林老师。我有一天晚上查房，看到你为林老师掖被子。你的目光完全没有办法对焦，一看就是一副没睡醒的样子。但是你却像被下达了指令一样，把照顾家人都记在了心里。那个时候我就真的觉得，这个家庭我很羡慕。这个姑娘一定是一个好姑娘。那时候。你天天跟林老师斗嘴，对我也非常的不客气。但是这样的你，就像一个小太阳一样，在冰冷的病区里发光发热。我真的很难不关注到你。我记得那段时间，小杜天天说我，看见你就笑。我觉得我笑起来的样子一定很傻。但我宁愿一直这样傻笑下去，我也想天天都看到你。再到后来，你为了我破了相，我那个时候可着急了，我就在想，怎么办呢？只能以身相许了呗。可是后来我发现，你比我小这么多。你又这么的不开窍，我那个时候真的拿你一点办法都没有。而且很奇怪的是，你跟我想象中的女朋友完全不是一个样子。可是只要能够想到能跟你一直走下去，就充满了期待。在医院里，因为生病，一个家，夫妻俩。散掉的特别多，小乔，你知道你爸爸为什么会招人嫉妒吗？因为他知道，你的妈妈一辈子都不会抛弃他。那种理所当然，会觉得身边有一个人一直陪着他、照顾他的满足感，我真的真的特别特别的羡慕。不是有句话说吗？年轻人常常把轰轰烈烈的爱情挂在嘴边。却抵不过公园里白发苍苍的父母。一个简单的并肩而行，我觉得说的就是林老师和李阿姨。工作、孩子、健康，方方面面的问题，我不敢保证以后我们的生活一定会一帆风顺，但是我敢保证。无论好坏，我一直都在，我一直都陪着你，让你像林老师一样理直气壮，理所当然。林志祥，你愿意嫁给我吗？哪个破烂坏想骗我一辈子啊？这不情况紧急吗？还没买到戒指。我之后补给你一个，嫁给我好吗？我不愿意。
不着。太激动。不真实。之相爱的是一部分人，与之结婚的呢是另一部分人，而我都是一个人。嗯，所以算一算，我亏了。<笑>你这个算法明显有问题啊！是吗？嗯。<笑>晚安，老婆。什么事儿这么开心啊？来了正好，你知道哪儿可以定制钻戒吗？定制钻戒？没错，我求婚了。<笑>真的？来来来，哥，我知道有雅典。是我真的。对呀、啊这么快求婚啊？我的意思是有点突然。其实我和他交往的第一天，就是奔着结婚去的，只是现在把这个计划提前了而已。哎，这么多年，我一直觉得只要在你身边陪着你。等着你，你总有一天一定会看到我的好。虽然已经接受了你们在一起的事实，可有时候还是忍不住会想，我到底是哪里做的不好？觉得自己好像挺失败的。高希，你千万不要这么想，你真的很优秀，喜欢你的人也很多。怎么说呢？就好像有人喜欢中医，有人喜欢西医，难道中医跟西医就一定要分一个胜负吗？我是真的很希望你能够找到属于你自己的幸福。你跟我还是三句离不开医学这个人不太会说话，但是我是真的希望你的身边能够出现一个人，可以照顾好你。总有一天你也会组建属于自己的家庭。到时候你可不能像现在这样拼命工作，要多花一点时间陪伴家人。我以前怎么没发现，原来你比我爸还啰嗦。我先下去了。贵，祝你幸福。你也是。想我爱的勇气是深爱过的你，那些执着，傻傻的努力，足够我多年后温暖回忆。对我来
出是最完美的秘密。高一这个是你要的报告单，谢谢。医生向我求婚了，求求婚！嘘，小点声行不行、啊？钻戒呢？拿出来我看看，拿出来看看。钻戒嘛，暂时没有。没有钻戒？那怎么给你求的婚啊？拿这个。嗯、林志孝，你疯了！哎，一个拉环就能给你骗到手了？他以后会补给我的嘛。那林老师和林女士知道吗？我还没跟他们说呢，我都不知道要怎么跟他们交代。你背着他们答应呢？是啊，看看吧。你怎么样啊？你跟顾霄现在什么情况了？我刚才一直说自己的事还没问你呢。人都走了，能怎么样？他就真的这么一声不响的出国了？那你怎么办啊？咖啡厅怎么办啊？我让顾卫问问他到底什么意思、啊。对，你让他问问、啊。不用，不用，不用，不用。他不出现，我干嘛要死缠烂打的呀？你们觉得我看起来像是一个被抛弃的样子吗？至于三顾茅庐，以后跟我就没有关系了。那是你的心血啊，你舍得吗？林女士熬了汤，我给你留了一碗。我现在去给你加热，要不要？啊？妹妈，过来。怎么了？坐下，我有事跟你说。什么事儿啊？这么严肃？严肃。谢谢。啊，我在想，要不咱们早点把婚期定下来吧。这样吧，你一毕业，我们就结婚，好不好？怎么这么突然啊？我看到了一款钻戒，觉得很适合你，想早点给你戴上。你去看钻戒啦？这么着急哦？那不是没办法吗？天天都想合法的跟你在一起，只能尽快把你娶回来了。那。这样吧，找个时间，让双方父母见个面吧。好，都听你的。哎哎哎！我来，我来。没事吧，你们？李志孝，你怎么把梯形放在门口啊？我这两天找
天天去外面练习嘛，所以放在那儿比较方便一些。这是你谋生的工具啊！摔坏了怎么办？多大的人了，自己的事儿还管不好？你妈每天为了家里累死累活的，也不知道为她分担一点儿。怎么？喂，小小，跟家里人说了吗？还没呢。今天林老师心情好像不是特别好，刚才还把我训了一顿。啊，那明天再说吧。嗯。小小。嗯。有我在。知道啦。晚安。晚安。林老师，林女士，我有一件非常重要的事情想跟你们说。顾伟，你现在长大了，做事情呢能有自己的主见。只是你们两个认识的时间这么短，这么快就要下决定，你不觉得太草率了吗？这个婚姻呢，它不是开玩笑，是一辈子的事情啊。妈，我早已经过了冲动的年纪了。而且我也想清楚了，我想照顾他一辈子。我跟顾医生和好了，他向我求婚了，我答应了。什么时候的事儿？我生日那天晚上。妈。我是真的希望你们可以祝福我们。我想单独跟小小聊聊。行，那你们好好聊啊。我知道你现在一定很生气，我也知道你一直都特别不喜欢顾医生。我做这个决定不是一时冲动，我们两个遇到了很多波折，也经历了很多，有来自于自己的，也有来自于别人的。这一路走来，我现在真的很清楚。我想跟他在一起，我想跟他结婚，我想跟他过一辈子，两个人长长久久的
吧。从小到大，基本上我什么都听你的，但这次，我想为我的人生做出一个决定。可以吗，爸爸？跟他父母约个时间吧。你答应了。加倍爱特羊奶粉突破十大黄金喂养效果，给宝宝更好的营养。加倍爱特邀您继续观看，余生请多指教。紧张了，我不是第一次见家长吗？当然有点紧张了，你先跟我说说嘛。嗯，我爸妈都是医生，都是高学历，自然也喜欢高学历的女孩。外表对于他们来说并不重要，他们更喜欢顾家的女孩。毕竟医生忙起来没有时间照顾家里。哦，对了，他们跟我一样，有洁癖。嗯。你爸妈知道我情况吗？我是本科，而且我这个工作性质，以后忙起来肯定到处飞。你的工作忙，我的工作也忙啊，我也不可能有那么多的时间来顾家的。逗你的，你的情况他们早就知道了，要反对早反对了。况且我喜欢最重要，他们是不会过多干涉的。你刚才吓死我了，我却知道叔叔阿姨怎么可能思想那么封建呢？小笨蛋，<笑>拜拜，拜拜。你<笑>怎么还没睡呢？睡不着，出来看会儿书。没关系。怎么了？这是电卡、水卡，欠费了会有短信通知，拿着这个去缴费。这是家里的房贷银行卡，每个月都会定期从里扣。扣之前往里存钱，妈，灯坏了，我修好了，你会吗？哦，算了，要再坏了，交物业吧。跟我说这些干嘛呀？这些不都是平时你跟李女士在管的吗？你就不能让我和李女士少操点心啊？快要嫁人了，也要学会持家，不能再稀里糊涂了。知道了。你出国的事怎么办
，呃，德国，我决定不去了。哎，你放心吧，这段时间我在本地也面试了几个乐团，虽然说前途肯定没有之前的公司好，但我想明白了，我不想离开你跟林女士，我也不想离开顾医生，反而以后我就可以留下来陪你们啦。那你早点休息啊！你也是啊。笑笑，好了没有？今天迟到了，可不礼貌啊！来啦！嗯，精神。怎么样，好看，穿的够端庄吧？他爸妈会喜欢我吧？不给你们丢人啊？你就这么急着把自己嫁出去啊？说什么呢，老林，我哪是那意思啊？走吧，走吧，走，走了。林女士真好看，老林也帅啊。必须的。林老师、李阿姨，这是我爸妈，爸妈，这是林老师、李阿姨。哎，你们好，你们好，哎，你们好，顾爸爸、顾妈妈，小顾爸爸好，小顾妈妈好，你好。你看，我们也是刚知道，这个有点突然，也没好好的准备一份见面礼，这也算是我们长辈的一点心意。希望笑笑喜欢啊！谢谢阿姨，不客气。谢谢叔叔，嗯，好，不客气。哎，笑笑爸爸妈妈，你看笑笑这个孩子，天真可爱的，我跟他爸爸都很喜欢他。<笑>哎，不过这个说到底啊，年纪还是有点小。我们的意思是呢，等他工作两年，让他们呃再相处相处，再考虑结婚的事。你们说呢？妈。嗯、哦，笑笑，快给阿姨添点茶。哦哦，好，哎，不用不用。阿姨又给您倒点水。哎，谢谢谢谢。对不起，阿姨，没事，没事，没事，不好意思，不好意思，没事，我不是故意的，阿姨，对不起，阿姨，没关系，没事，没事。你们看，要不要考虑考虑我刚刚说的话？毕竟他们两个在一起的时间这么短，呃，我觉得还是让他们再相处相处比较好。妈，小顾，小顾爸爸，小顾妈妈，我们林之孝啊，是还小，现在的确也不够成熟。不过在某些方面，他又比我们做父母的更成熟。我们家这一年发生了不少事，我跟他妈妈都有些慌了、乱了。他反而没被这些事打倒，甚至还成了我们家的主心骨、顶梁柱。这孩子有不少缺点，但他有一个优点，很坚强，也很有韧劲。小时候学拉琴。吃了不少苦。
多时候啊，还哭得稀里哗啦。第二天咬咬牙继续拉，从来不叫苦不含泪。他不算聪明，学东西也不快，但他就凭着这股不认输、不放弃的韧劲儿，什么都能坚持下来。两个孩子真心相爱，我们做父母的肯定是祝福他们，是吧？当然，婚姻生活除了爱情，还有柴米油盐啊。两个人在一起日子久了，激情难免会消退，不能坚持的就离了散了，能坚持走下来的就是一个家。家，得有人撑起来，才是一个完整的家。我不知道两个孩子结合以后，会不会有磕磕绊绊，但是我相信啊，我们笑笑，一定能撑起一个家。林爸爸的话很有道理。其实啊，我们做父母的，只要两个孩子真心相爱，我们做父母的哪有不支持、不祝福的呢？是吧？小顾，你们有自己的想法，今后的日子也是你们自己过。原则上，只要你们自己想清楚了，我们这些当长辈的，肯定也不会干涉的，对吧？嗯。只是我们就这笑笑一个女儿，我们不求她什么腾达富贵，就只是希望她能健康、平安。其实我和老林挺舍不得女儿的，但是我们知道。什么叫少年夫妻老来伴儿，对不对？<笑>以后的路还很长，阿姨就是希望你们能商量着、扶持着，好好走。我明白，从前我一直把笑笑当做未来的妻子一样对待，未来。我会尽我自己最大的努力，给笑笑一个幸福的家庭。我们怎么都那么煽情啊？<笑>是啊，哎，这不是好事儿吗？呃，我看干脆这样，今天啊，咱们就把结婚的日子给定下来。你们不舍得笑笑，我们也理解。呃，想多留留他在身边也可以。明年嘛，啊，明年的五一啊，国庆这日子都挺好的。今年吧，今、啊、那这样，征求他们俩的意见怎么样？小郭啊，你说呢？我也想尽早的娶到笑笑。尽早的成为他的家人，你们放心，一切会跟以前一模一样。你们不是少了一个女儿，而是多了一个儿子。叔叔阿姨，你们以后也多了一个女儿。嗯，好。是不是？<笑>那改口叫亲家了。来，亲家喝茶。来来来，喝喝喝喝茶都凉了。来来来来来终于醒醒了。
。刘德孝，喝点茶吧。真的完全没有想到，今天老林这么给力，哇！如果没有他的助攻，我们不可能这么顺利的。平时他经常骂我，我以为他内心深处很看不起我，但是他今天说出内心话，我真的还挺感动的。假笑什么呢？你怎么怪怪的啊？怎么了？没事儿，可能是今天太紧张了。突然放松下来，有点累。你还紧张啊？完全看不出来，好吗？嗯，就差在餐桌上面打翻水杯，来一个水漫金山。能不能不要再说了？简直太尴尬了。行了，早点回去休息。你也是啊，早点休息。嗯，我走了。嗯，去吧。谢谢啊！你今天到底怎么了？就想多看你几眼。看够了吗？嗯。拜拜。你来的正好，我正准备给你打电话。怎么了？这么严肃？刚刚我就觉得你好像不对，还真有事要跟我说。你怎么了？你先坐。干嘛这么严肃啊？我犹豫了很久，但我觉得还是应该告诉你。想悔婚了？我告诉你啊，门都没有，不可能的事儿，想都别想了，知道吗？不是我，是林老师。他不希望我告诉你，但是我觉得这件事情你有知情权。但是你答应我，听完之后不要太过于激动。林老师的癌症已经严重了，已经转移到了肝。不可能啊！上次他化疗结束以后，你不是跟我说，你跟我说他已经好了吗？而且现在特别的好状态。他已经都没事了，怎么可能啊？夏瑶，我知道，这很难让你接受。没有，我没有很难接受，是我根本就不信，他已经没事了。夏瑶，你先听我把话说完。我觉得没事啊，就算是真的，就算是真的，怎么了？反正我现在也不用去德国了，我可以带他去国外，去，嗯，现在已经有。有一个胃癌肝转移患者，他病情已经出现奇迹了呀，治好了，他一定没问题的，一定能治好的。笑笑，一定能治好。笑笑，干嘛？你，我不，我不。笑笑，你听我说。林老师是你的父亲
，你是我的家人。这个世界上没有任何一个医生可以比我更在意他，你知不知道？保守治疗，减轻他的痛苦。他在还要多久的时间？不到一年。所以你的意思是，我就要这样眼睁睁的看着我爸去死，对吗？小小，保守治疗并不意味着放弃。林老师已经答应我，他会积极配合，我一定会尽力带他去治疗，监督他吃药。所以他才会这么反常，对吗？他才会答应我们结婚的事情，他才会听我跟你爸妈说好话，然后我们尽快结婚，对吗？向阳，对不起，我应该早一点告诉你的话说的，我怎么能高兴得起来？哎呀，都到这个时候了，难道你要把时间都浪费在哭哭啼啼上，你才满意？哼！真是个孩子，你哭什么呢？我没哭。我知道你为什么让我去临终关怀病房了。嗯
你想跟我说，林老师不希望我们把他当成病人对待，不希望为了他愁眉苦脸的，对吧？我是杨子，快来易将摄影吧，捕捉幸福瞬间。易将摄影邀您收看《灵故小剧场》。你们这一路走来，最开心的时候是什么？成为你的家人。我最开心的事情也是成为你的家人，并且感谢你成为我的家人。<笑>